¿Le recomendarías adelantar elecciones a Isabel Díaz Ayuso? Mm, no. No. Primero, si Ciudadanos intentara hacer una moción de censura, le haría un favor al Partido Popular. Podríamos, eh, el Partido Popular podría perder el gobierno de Madrid y entregárselo al PSOE con Podemos en un gobierno super Frankenstein. Y no volverían a gobernar eh, Madrid en los próximos 30 años. Y además Ciudadanos ya quedaría extinguido y erradicado del paisaje político español en Andalucía, en Murcia y en todas las regiones de España porque eh, todos los votos que sacaron fueron siendo un partido oposición y ahora sería el mayor apoyo, muleta y bastión equiparable a Bildu a, y a Podemos en la sostenibilidad de Pedro Sánchez. Entonces, yo lo siento por Ignacio, por toda la gente que está en el gobierno de Ciudadanos, que dejen de hacer el imbécil, porque están haciendo el imbécil, que dejen de jugar aprendices de brujo, que sean leales socios del gobierno en el que ellos, sin que nadie les empujara o decidieron formar parte, porque si no lo hacen así, que ya lo tienen bastante complicado en la situación que les dejó Albert Rivera por no hacer lo que tenía que hacer, eh, a nada que se vayan para el otro lado, si piensan que van a conseguir apoyo a rope de la izquierda, es que son más naif de lo que yo pensaba. No van a encontrar ninguno, pero bah. ya han defraudado demasiado a tanto votante que recibieron del Partido Popular que estaba muy en contra de las políticas del Partido Popular por razones obvias cuando estaba Mariano Rajoy, María Dolores de Cosperal y Soraya Sáenz de Santa María, pero que en este momento ese factor ya ha desaparecido y o hacen méritos o no tienen razón de existir. Y cada paso que dan de generar inseguridad, de acercarse más al PSOE, igual encuentran a Yuso, eh, perdón, eh, eh, Ignacio o Inés Arrimadas, una solución personal vital en los entornos uh -huh. del PSOE, pero su partido... Ocupacional. Desde luego, que sí, decía. ocupacional, o desde luego su partido está absolutamente desaparecido. Lo que está claro, Román, es que alguien que dimite un viernes a las ocho y media de la tarde, en pleno caos con el conflicto entre Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez, es una dimisión con un marcado cariz político que lo está diciendo todo sobre lo que va a venir. Por cierto, que se queda en la Asamblea, el bueno, tal Reyero. Reyero tenía que haber dimitido en abril, que es cuando ya montó el pollo. O dentro de 15 días, cuando no... Sí, es decir, Reyero, lo que pasa es que Reyero desde abril era un sobrero que estaba ahí de estorbo derecha. Uh -huh. es, es, es verdad, y él sabía que en la primera remodelación de gobierno iba a salir, porque ha hecho mucho daño, incluido a su propio partido, por su actitud. Eh, lo que pasa que a mí me hace mucha gracia ahora las dimisiones que estamos viendo, ¿eh? La, eh eh, Cayetana sale y hace una rueda de prensa y se queda con el escaño y, y, y este se dimite pero se queda con el escaño Oiga, mire, si, si no estás de acuerdo, si no formas parte del proyecto, eh, coges, te vas, nadie te obliga a estar en política, es un ejercicio de función pública, has admitido y estar ahí con un proyecto y en un gobierno, no estás de acuerdo, pues te vas, te vas a tu casa y se acabó. El único acto voluntario que tiene el ser nombrado es la división. Pero, pero, bueno, pero, pero son dice... casos diferentes. Reyero se marcha cuando le da la gana y de la forma que le parece oportuna y a la otra la apartan. Sí, pero bueno, a, a la otra la apartan y en lugar de a decir... Cayetana, digo. A Cayetana la apartan y en lugar de decir muchas gracias, eh, lamento mucho no haber cumplido con las expectativas o dentro del proyecto de Pablo Casado en el que yo formo parto porque él me llamó a invitar, piensa que ahora hay otro titular, como en el fútbol, pues me voy al banquillo y ya volveré a estar. Después de los 35 minutos estrambóticos y que lo que más mmm, cosa genero entre todos los presentes fue, deja usted el escaño, no, no, no lo he pensado, igual me quedo. Y voy a ver eh, qué cuotas de libertad eh, tiene un diputado de a pie. Usted ya está, es la cuarta legislatura, usted ha sido la jefa del grupo y no sabe las cuotas de libertad. Cuando usted no se las daba a ninguno, ahora quiere que se las den a usted. Es decir, ¿a, a, a qué jugamos? Es decir, ¿dónde está la dignidad torero? Bueno, hay gente que también se queda por una ocupación y cada día me lo pienso más de muchos.